যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিলে ইরান মারাত্মক ভুল করবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি এর মধ্যেই ইরানে হামলা চালানোর শক্তি বিশ্বের কোন দেশের নেই বলে পাল্টা সতর্ক করেছেন প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি এমন পরিস্থিতিতে ইরান ইস্যুতে উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পারস্য উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিমানবাহী রণতরি মোতায়েনকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন তেহরান তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই ইউরোপ সফরে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও নির্ধারিত মস্কো সফর বিলম্বিত করে সোমবার ব্রাসেলসে ছুটে যান তিনি ইরানের ওপর চাপ বাড়াতে ইউরোপীয় দেশগুলোকে পাশে পেতেই তার এ সফর বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেও ইরানের পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী জার্মানি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পম্পেওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান ফেদেরিকা মোঘেরিনি একাই পম্পেওর সঙ্গে বৈঠক করেন বৈঠক শেষে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সতর্ক করার কথা জানান মোঘেরিনি পম্পেওকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি আমরা একটি স্পর্শকাতর নাজুক সময় অতিক্রম করছি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সব সময় সংলাপ ও কূটনৈতিক উপায়ে সব সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী ইরানের ক্ষেত্রেও একই কাজ করতে হবে সাময়িক দিক থেকে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে হবে এদিকে ইরান যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী পদক্ষেপ নিলে তা দেশটির জন্য চরম বিপদ ডেকে আনবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প বলেন তেহরানের সব ধরনের তৎপরতায় তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ওয়াশিংটন ইরান কি করছে তা আমরা ভালো করেই জানি তারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে সেটা ইরানের জন্য চরম ভুল হবে আমি জানতে পেরেছি তারা কিছু একটা করতে যাচ্ছে যদি তা সত্যি হয় তাহলে এর জন্য ইরানকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে এদিকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর শক্তি বিশ্বের কোন দেশের নেই বলে পাল্টা সতর্ক করেছেন প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি তেহরানে এক সমাবেশে ইরানি প্রেসিডেন্ট বলেন শত্রুদের পরাজিত করে যে কোনো পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুত রয়েছে তার দেশ শত্রুদের পক্ষ থেকে নানা মুখী হুমকি দেয়া হচ্ছে দেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তাদের পরাজিত করে বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব আমরা দুই দেশের এমন পাল্টা পাল্টি অবস্থানের মধ্যে পরমাণু চুক্তি রক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে চীন ও রাশিয়া সচিতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ওয়াশিংটন তেহরান উত্তেজনা নিয়ে চরম উদ্বেগ জানান দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের আগে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হাইপারসনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সামরিক কমপ্লেক্সের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই ঘোষণা দেন তিনি আগে পরে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র নির্মাণ করবে উল্লেখ করে শক্তিশালী দেশগুলোর আগেই হাইপারসনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি নিজেদের সুরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা থাকা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি মহাকাশে নিজেদের আরও ব্যাপক আকারে নিয়ন্ত্রণের ওপরও গুরুত্ব দেন রুশ প্রেসিডেন্ট আগামী মাসে জাপানে অনুষ্ঠেয় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি চীনের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যেই গত সপ্তাহে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলেও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে এই বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন ট্রাম্প মার্কিন পণ্যে চীনা শুল্ক আরোপের ফলে যেসব কৃষকের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদেরকে পনেরোশো কোটি ডলার সহায়তার ঘোষণাও দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভেনেজুয়েলা দূতাবাস থেকে মাদুরোপন্থী অ্যাক্টিভিস্টদের উদ্ঘাতে অভিযান চালিয়েছে মার্কিন পুলিশ তবে কিছুক্ষণ পরই অভিযান সংক্ষিপ্ত করে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে যায় তারা যুক্তরাষ্ট্রের এমন আচরণকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়েছেন মাদুরো সরকারের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্লোস রোন এর মধ্যেই মাদুরো সরকারকে পতনের দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভার দুকে সোমবার ভেনুজুয়েলার ওয়াশিংটন দূতাবাস ত্যাগের জন্য মাদুরোপন্থী অ্যাক্টিভিস্টদের নোটিশ দেয় মার্কিন পুলিশ পাঁচজনের মধ্যে একজন দূতাবাস ত্যাগ করলেও বাকি চারজন অস্বীকৃতি জানায় 
পরে সেখানে অভিযান চালানো হয় তবে কিছুক্ষণ পরে অভিযান সংক্ষিপ্ত করে বেরিয়ে যায় পুলিশ ভেনেজুয়েলার ওয়াশিংটন দূতাবাস দখলের জন্য মাদুরোপন্থী এবং গোয়াইদুপন্থীদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই লড়াই চলছে পরে মাদুরোপন্থী অ্যাক্টিভিস্টদের সরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত দূতাবাসের সামনে অবস্থান নেয়ার হুমকি দেয় গোয়াইদুপন্থীরা তাদেরকে দূতাবাস থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কারণ মাদুরোপন্থীদের দূতাবাসে অবস্থান বহিরাক্রমণের সামিল গেল দশই এপ্রিল থেকে এ দূতাবাসে অবস্থান করে মাদুরোর পক্ষে জনমত তৈরিতে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন অ্যাক্টিভিস্টরা যদিও ভেনিজুয়েলার ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিরোধী দলীয় নেতা স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হুয়ান গোয়াইদুকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলা দূতাবাসে অভিযান চালানো তীব্র সমালোচনা করেছেন মাদুরো সরকারের উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী কার্লোস রোন বলেন ভেনিজুয়েলা দূতাবাসে অভিযান চালিয়ে আবারও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে ওয়াশিংটন এর মধ্যেই ভেনেজুয়েলার স্বৈরাশাসককে হটাতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কলম্বিয়া মানবিক বিপর্যয় দেখে কেউ চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না ভেনেজুয়েলা সংকট সমাধানে দেশটির স্বৈরশাসকের পতন নিশ্চিতে দক্ষিণ আমেরিকার মিত্রদের আহ্বান জানাই কারণ আমরা চাই ভেনেজুয়েলায় সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক রাজনৈতিক অস্থিরতা আর চরম মুদ্রাস্ফীতির কারণে গেল কয়েক বছর ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে ভেনেজুয়েলায় তার সঙ্গে চলতি বছরের শুরুতে মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগে শুরু হয় আন্দোলন ওই আন্দোলনে নিজেকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন গোয়াইদো যদিও সংকটের জন্য সবসময় যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে আসে মাদুরো প্রশাসন এর মধ্যেই ভেনেজুয়েলানদের সহায়তায় দ্বিতীয় দফায় চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে মাদুরো সরকারের মিত্র চীন এদিকে সংঘাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া পঞ্চাশ হাজার ভেনেজুয়েলান দেশে ফিরেছে বলে জানিয়েছে মাদুরো সরকার এদের মধ্যে ষাট শতাংশ নারী ত্রিশ শতাংশ শিশু প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়া নাগরিকদের ফেরাতে মাদুরো সরকারের নেয়া বিশেষ পরিকল্পনায় তারা দেশে ফিরেছেন বলেও জানানো হয় উত্তর কোরিয়ার কয়লাবাহী জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের আটকের ঘটনাকে বেআইনি উল্লেখ করে তা অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে পিয়ংয়ং সোমবার এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় জাহাজ আটকের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের বৈঠকের শর্ত লঙ্ঘন করেছে ওয়াশিংটন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের শর্ত মেনেই উত্তর কোরিয়ার কয়লাবাহী জাহাজ চলাচল করেছিল বলেও ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় এর আগে গেল বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার একটি জাহাজ আটক করে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের দাবি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেছিল জাহাজটি ইরানের সাথে চলমান উত্তেজনার মধ্যে মঙ্গলবার রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী সোচিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি অনেক ইস্যুতে মতৈক্য থাকলেও ভেনেজুয়েলা ইরান সিরিয়া উত্তর কোরিয়ার মতো ইস্যুতে হোয়াইট হাউস ক্রেমলিন বিরোধ দীর্ঘদিনের মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় মার্কিন রণতরি পাছানো নিয়ে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এর আগে সোমবার তেহরান ওয়াশিংটন উত্তেজনায় করণীয় নির্ধারণে ব্রাসেলসে জরুরি বৈঠক করেন যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এদিকে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই রোববার সৌদি আরবের দুইটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনা ঘটেছে তবে হামলার কারণ কিংবা হামলায় জড়িতদের বিষয়ে কোনো তথ্য মেলেনি সহিংসতা দীর্ঘায়িত হলে শ্রীলঙ্কার স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে দেশের শান্তি বিনষ্টের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তিনি সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন বিক্রমাসিংহে এ সময় লঙ্কান প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন আতঙ্ক সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী হামলার তদন্ত থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর মনোযোগ সরানোর ষড়যন্ত্র করছে একটি গোষ্ঠী ইস্টার সানডেতে বোমা হামলার পর দেশ জুড়ে অস্থিরতার মধ্যেই শ্রীলঙ্কার পূর্ব উপকূলীয় শহর চিলাওয়ের কয়েকটি মসজিদ ও মুসলিম মালিকানাধীন দোকানে হামলা হয় এর জেরে সোমবার দেশ জুড়ে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করে দেশটির সরকার ওই এলাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিকে কারফিউ জারির মধ্যেই পুত্তালাম জেলার জেলায় ছুরিকাঘাতে পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সিগিরিয়া এলাকায় আরেক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ
চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের জবাবে মার্কিন পণ্যে নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে চীন আগামী 1 জুন থেকে 6000 কোটি ডলার সমমূল্যের মার্কিন পণ্যে নতুন ওই শুল্ক আরোপ কার্যকর হবে সোমবার চীনের শুল্ক নীতিমালা কমিশন বিষয়ক মন্ত্রী পরিষদ দা স্টেট কাউন্সিল এক ঘোষণায় এই তথ্য জানিয়েছে এই ঘোষণার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ আরো তীব্র রূপ ধারণ করলো বেজিং এ এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন বাইরের শক্তির চাপের কাছে চীন কখনোই মাথা নত করবে না চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আরোপ করার 3 দিন পর এই পদক্ষেপ নিল বেজিং গত শুক্রবার 20000 কোটি ডলার সমমূল্যের চীনা পণ্যে 15 শতাংশ শুল্ক হার বৃদ্ধি করে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে নতুন করে চীনের শুল্ক আরোপের ঘোষণার কিছু সময়ের মধ্যেই ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় লেখেন চীনের প্রতিবাদ জানানো উচিত হয়নি পরিস্থিতি এখন আরো খারাপের দিকে গড়াবে চীন বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতিমালার সুবিধা নিয়েছে